Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2015, thứ tư tuần 34 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Một sợi tóc. Lời Chúa trong sách Luca chương 21 câu 12 đến 19. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gà, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: Chính ta đây và thời kỳ đã đến gần anh em chớ có theo họ khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là chung cuộc ngay đâu rồi người nói tiếp dân này sẽ nổi dậy chống dân kia nước này chống nước nọ sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra Thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em Nộp cho các hội đường và nhà tù Và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy Vậy anh em hãy ghi lòng tạc giả điều này Là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan Khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp Họ sẽ giết một số người trong anh em Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Lời suy niệm Lúc trời còn tối ngày 16 tháng 11 năm 1989, tại nước El Salvador, một nhóm người có vũ trang đã xâm nhập vào Đại học Trung Mỹ. Chúng đã giết sáu linh mục dòng tên và hai mẹ con người nấu ăn. Giết xong, chúng đã kéo xác ra ngoài vườn và làm những trò mang rợ. Các linh mục này đều là những nhà trí thức có ảnh hưởng trong xã hội. Họ muốn nói lên tiếng nói của người nghèo, chịu cảnh bất công, muốn chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài khiến hơn 70.000 người chết. Họ đã phải trả giá bằng vụ thảm sát bất ngờ đã chết như những chứng nhân, những vị tử đạo thời mới. Chuyện ấy đã xảy ra cách đây 20 năm rồi. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về những cuộc bắt hại xảy ra trước khi Ngài trở lại trong ngày tận thế. Các môn đệ sẽ phải chịu những gì Thầy mình đã chịu. Họ sẽ bị bắt, bị ngược đãi, bị tu đai, bị đem ra tòa đạo, tòa đời. Họ sẽ bị nộp bởi chính người thân, bị mọi người thù ghét, và thậm chí bị giết hại. Tất cả những gì các môn đệ phải chịu đều là vì danh Thầy. Chính tình yêu trung tín đối với Thầy và giáo huấn của Thầy đã khiến bao khi tôi hữu tự nguyện đón nhận khổ đau và cái chết. Không phải chỉ chối Thầy cách công khai mới mang tội bất trung, không phải chỉ bước qua thập giá mới là phản bội. Bất cứ khi nào chúng ta bước qua những giá trị ngàn đời của Kitô giáo như sự thật, sự sống, công bằng, bác ái, nhân phẩm, tự do, lương tâm, khi ấy chúng ta chối bỏ Đức Kitô Giêsu. Bất cứ khi nào chúng ta dám xả thân để sống cho những giá trị đó, chúng ta đã làm chứng cho Ngài rồi. Doan Tây Giá đã chết vì nói sự thật mất lòng với Herodê. Maria Goretti đã chết vì muốn sống trong sạch. Maximilian Kolbe đã xin chết thay cho người khác vì lòng bác ái. Tất cả đều được giáo hội tôn kính như những vị tự đạo, dù họ không chết vì tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu. Đối với Đức Giêsu, giây phút đứng trước tòa là giây phút quan trọng. Người môn đệ có cơ hội công khai làm chứng cho thầy. Đức Giêsu không để họ một mình đối diện với sức mạnh của quyền uy. 
Ngài hứa sẽ giúp họ trả lời những cáo buộc của tòa án. Thế nên họ chẳng có gì phải sao xuyến, lo âu. Tòa án trở thành nơi làm chứng tuyệt vời của người môn đệ. Điều quan trọng khi bị bắt hại là phải kiên trì. Có nhiều kiểu hành hạ nhằm làm cho người môn đệ bỏ cuộc. Nhưng một sợi tóc anh em cũng không bị mất. Nghĩa là Chúa sẽ lo từng ly từng tí cho môn đệ của mình. Mạng sống của các môn đệ ở đời này có thể bị mất. Nhưng nếu họ kiên trì và trung tín, họ sẽ giữ được nó ở đời sau. Chúng ta cầu cho nhau được ơn kiên trì giữa thử thách của thời đại mới. Lời cầu nguyện Lấy Chúa Giêsu vị tử đạo tuyệt vời Chúa đưa chúng con vào thế dần co liên tục Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian Lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó Thế gian này vàng thao lẫn lộn Có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình Giữ được vị mặn của muối và sức tác động của men để đem đến cho thế gian một linh hồn một sức sống chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo những người đã đặt chúa lên trên mạng sống lời chúa giêsu nếu thế gian ghét chúng con thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. AMEN